Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Jane. Se for a primeira vez que está vindo nesse canal, por favor, se inscreva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é um canal do Psica Educação. Morador da casa, então, o meu carinho e a minha gratidão. Nosso tópico de hoje é o seguinte. Não brigue com o narcisista. Perdo, você está perdendo seu tempo, sua energia, sua saúde. Se você falar para eles que eles estão te maltratando. Ai, porque você me maltratou, porque você disse isso comigo. Gente, imediatamente eles colocam em ação o mecanismo de defesa dele. Eles vão ficar chateados e vão, o pior é que eles vão revidar. Isso é total. Porque narcisista quando vai para cima de uma pessoa... Ele usa toda a sua força, tá bom? Narcisista é uma das pessoas que sabem realmente enfiar o dedo na ferida. Narcisistas são pessoas que sabem enfiar o dedo nas feridas emocionais das outras. Pior que eles fazem isso com uma habilidade, com uma rapidez, que quando você vê, você já está agonizando no chão. Esse chão é... É imaginário, né, gente? Você vai se sentir como, você, como se você estivesse sendo vítima de bullying, né? Ou um ataque físico. Você foi atacado por um leão, você foi atacado por um, 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 um desses felinos, sabe? Ou uma águia, porque a águia é um animal perigoso, tá? Então, é... quando você enfrenta um narcisista... Quando você briga com o um narcisista, o que você está fazendo é dando a ele reforço emocional. Porque é tudo que ele precisa para sentir bem. E também porque eles são narcisistas. Hum? Se você sabe que seu parceiro, sua parceira é um narcisista ou um idiota, idiota faz, faz um estrago na vida das pessoas. O valor, valor para narcisista, o valor dele como ser humano, Depende da superioridade dele sobre as outras pessoas, né? Em relação às outras pessoas. Então, se você não dá esse reforço emocional para ele, você não vai estar alimentando ele. Você não vai estar dando a ele o que ele precisa, tá? Para ele ter valor humano. Então, quando você fica muito próximo da provocação de um narcisista, eles vão te machucar. E você vai estar reforçando, presta atenção que eu vou falar, positivamente o comportamento negativo deles. Quando você os enfrenta, eles colocam você no, no seu lugar. Eles são muito bons nisso. Eles vão se sentir muito bem vendo a sua reação. Vendo você brigar, você se acabar, você dizer que ele... Você dizer que um narcisista está te maltratando, que um, mal, um narcisista está te judiando, um narcisista está destruindo você, é a mesma coisa de você estar tá falando para um poste. Sabe o que é poste? Aquilo que tem nas cidades, em todas as cidades, tá? Alguns são de madeira, outros são de cimento. Sabe o que é poste? E que tem uma luz lá em cima, que ilumina a cidade? Então, é a mesma coisa estar tá falando com o posto. Você dizer para ele que ele está te maltratando, que ele está te judiando. Que ele... ele vive disso. Ele se alimenta disso. Por que, que ele vai se sentir mal? Não vai. Você vai fazer ele se sentir bem. O que, por sua vez, tá? vai reforçar o tipo de comportamento deles. Porque eles vão saber exatamente como te irritar. Ah, é isso que irrita ela, então eu vou fazer agora. É isso que irrita ele, eu vou fazer agora. É isso que tira ele do controle. Porque o narcisista, ele precisa tirar você do controle para dizer que você é um ou uma narcisista, tá bom? Então, o tipo de comportamento deles é que eles precisam de um bode expiatório para ajudar eles a se sentir melhor. Eles lutam contra as suas baixas autoestima. Aí você, é como se você tiver, quando você briga com o um narcisista, é como se você estivesse dizendo para ele, ah, você tá com a, com a autoestima baixa hoje, então eu vou aumentar a sua autoestima. Aí você dá o que ele quer, ou seja, você briga, você ofende, você diz que ele fez isso e aquilo com você. Não adianta, querido nem querida, entendeu? Então, jogo com a vida humana. Então, se você o enfrentá-lo, eles irão esmagá-lo. Se você não reagir, eles vão provocar até o momento que eles vão desistir. Porque eles sabem que não vão conseguir nada com você. E eles vão te chamar de fraco ou de fraca porque você não enfrenta eles, tá bom? 
Então, porque se você não provocá-los, se você não reagir ao que ele faz com você, eles vão se sentir entediados, né? Por você não os enfrentar. Por... Você vai estar tirando deles sua recompensa emocional. Como fu... fingir que você é fraco, porque quando você não enfrenta, ele acha que você é fraco ou fraca. Então, dê a ele a sua fraqueza, não reaja, né? Diga, ah, tá, você tem razão, é assim mesmo. Ele vai ficar decepcionado, desapontado, vai ficar desapontado porque você não está alimentando ele, entendeu? Então, então finja que você é fraco na frente deles, porém você sabe que você é forte internamente. Porque se você está com um narcisista ou uma narcisista, é porque você é uma fortaleza interna. Se você os enfrentar, se você for lá brigar com o narcisista, eles vão vomitar em cima de você toda a sua arrogância, a menos que você faça backup, a menos que você faça backup dos seus limites, a menos que você seja independente financeiro dessa pessoa, a menos que você possa mandar eles para o espaço, a menos que você seja independente financeiramente, a menos que você possa mandar ele para o espaço, sabe, botar numa nave e mandar embora, Chamar Elon Musk, toma aqui, bota numa nave, manda para manda Plutão. Pede a Elon Musk para mandar essa pessoa para Plutão. Porque Plutão é um destruidor, Plutão é, é raiva, é ódio, sabe? Plutão é o inferno e o céu ao mesmo tempo. Então manda os narcisistas para Plutão. Faz uma negociação com, 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 com Elon Musk. Diz, eu, eu vou lá lustrar seus sapatos, eu vou limpar seu banheiro. Mas, pelo amor de Deus, manda essa pessoa para Plutão. Porque só Plutão para dar jeito, né? Porque Plutão é o, o planeta da reconstrução. Ele destrói para depois reconstruir. Entendeu? Então, quem sabe os narcisistas saem de lá melhores. Porque eles vão destruir, tá? Essa arrogância, essa, essa sabe? Essa empáfia dos narcisistas e vão devolver eles bem melhor, se é que vai devolver, né? É, porque vai ser uma guerra do inferno lá. Não enfrente o narcisista. Enfrentar o um narcisista é autossuicídio. Nada é mais viciante para um idiota, tóxico, narcisista do que se sentir que qualquer crítica é realmente errada. E sejamos, sejamos, é, Sinceros, né? Vamos ser sinceros aqui, eu com vocês, eu comigo mesma, vocês comigo, vamos ser sinceros? Narcisistas têm habilidades muito boas, por exemplo, distorcidas, mas tem, entendeu? Narcisista tem habilidade psicológica de convencer que você é a pior pessoa da face da Terra. Pior que ele não só convence as outras pessoas, ele convence você também que você não presta, que você é ruim, que você é má, que você é preguiçosa, que você é, é desleixada, que você destrói você, tá bom? Ele tem essa capacidade, essa habilidade de convencer você que você é um lixo. E é um lixo que não pode ser reciclado, tem que ser destruído. Que tal? Hum? E agora? O que é que você me responde? Mas ainda existe um limite que você pode impor contra o narcisista. E eu fiz um vídeo aí muito bom, depois eu vou postar, tá bom? Dizendo umas coisas muito boas sobre narcisista. É o momento que você vai fixar a atenção necessária para o narcisista. Porque é disso que eles gostam. Mas, por exemplo, você tem uma mãe narcisista. Você é uma pessoa adulta, você mora fora... Ou você mora, é, como é que eu posso dizer? Você mora em outro país, você mora em algum lugar. Você mora em outro país, maravilha. E sua mãe tóxica liga, tá? Pra dizer que você é ingrata, que você esqueceu dela, que o... aí vai começar a falar mal dos seus irmãos. Mas você sabe quem é sua mãe. Sua mãe, ela... Aí você ouve ali, um minuto, dois minutos. Mãe, eu estou ocupada, eu tenho uma coisa para fazer aqui agora. Outra hora nós falamos, desliga. Você deu um pouco de alimento e impôs o limite. Tem que saber usar ferramentas contra essa, tá? Você não isola, mas espere sua mãe narcisista ligar para você. Não fica ligando para a mãe narcisista não, porque é tudo que elas querem. Quando você liga para uma mãe narcisista, você está reforçando, dando reforço emocional para ela. 
te abater, tá bom? Então, vamos lá. Então, não dê a atenção necessária, a atenção que eles procuram, a atenção que eles querem. Aí você diz assim, eu não tô me sentindo bem hoje, eu tô fraca, eu tô fraco, né? Seu chefe narcisista liga pra você final de semana querendo que você faça trabalho. Oi? Seu chefe narcisista, você sai do trabalho, ele liga pra você e quer que você faça alguma coisa sem pagar hora extra. Ele não pensa que você precisa descansar. Você diz, eu estou me sentindo mal, eu não estou bem, me desculpa, mas eu não posso fazer o que você está me pedindo. Amanhã a gente conversa lá no escritório, ou lá na fábrica, ou lá na empresa, ou lá seja onde for que você trabalha, tá bom? Prenda isso. Não dê reforço emocional para narcisista. Sua mãe narcisista, seu chefe narcisista, seu marido narcisista, liga para você para infernizar, acabar com o seu dia, acabe com o dia deles, sabe por quê? Porque eles ficam com uma interrogação, eles ficam desesperados quando você não dá a resposta que eles queriam. Eles se desesperam, eles ficam desesperados. Então, você diz, eu tô muito fraca hoje, desculpa, é minha culpa que eu não posso ficar falando com você. E quando você desligar o telefone, você bota aquela música e ó, você começa a dançar. Pra você botar pra fora aquela raiva que você teve que conter. Porque a vontade é de você xingar, né? Mas você não vai xingar a sua mãe, por favor, né? Mesmo sua mãe sendo narcisista. Ela é sua mãe. Fazer o quê? É, é o que você tem. Então, né? Impõe o limite. Não precisa é, fazer bobagem. Culpa precisa desligar. E desliga imediatamente. Precisa de uma coisa. Você vive com narcisista, você tem uma mãe narcisista, tem irmão narcisista, chefe narcisista, amigo narcisista, colega narcisista. Você tá ferrado. Mas você tem uma coisa boa que eu vou dizer pra você. Você precisa aprender a separar suas emoções das suas ações. Isso que eu ensinei você fazer aqui, quando sua mãe narcisista ligar pra você, é uma ação separada da sua emoção. Tem que aprender isso. Filho. Porque essas pessoas, elas funcionam assim. Em relacionamento, elas funcionam. Engajando em um comportamento manipulador. O que eles estão realmente manipulando não é você, são as suas emoções, suas ações. Eles vão dizer para você fazer algo que vai te levar a uma reação emocional que induz automaticamente seu comportamento. Narcisista manda você fazer uma coisa. Narcisista quer que você. É, Sabe, alguma coisa de você, você dá pra ele. Narcisista fica com o quê? Com uma dívida, com... mesmo que seja uma dívida moral. Porque ele te pediu pra fazer uma coisa e você fez. Porque ele pediu pra você se comportar de uma forma e você se comportou. Então, quando a gente pede a uma pessoa pra fazer uma coisa pra gente, nós temos uma dívida com aquela pessoa, que não é financeira. É uma dívida de consideração, é uma dívida moral que você tem com aquela pessoa. E narcisista... Eles se desesperam quando eles sabem que ele deve alguma coisa nesse sentido que eu tô falando para alguém. Narcisista prefere dever dinheiro porque dinheiro eles podem pagar. Mas a melhor coisa que você pode conseguir com o um narcisista é você fazer ele ter uma dívida moral com você. Ele vai se desesperar porque se pagar uma dívida moral é bastante complicado. Hum? Então, o que, é que eles fazem para pagar essa dívida? Eu vou fazer uma coisa negativa, que é para ela ter uma re... ou ele ter uma reação negativa, entendeu? E eu vou ficar com a minha dívida paga. Presta atenção à estratégia da pessoa, à habilidade psicológica da pessoa, à habilidade do mal. <risos> então, eles se acham tão importante a ponto de nunca ter dívida nenhuma com você, ao ponto de nunca ficar em dívida com você nem com ninguém. Então eles dizem, eu vou, causar, eu vou fazer alguma coisa para causar um sentimento negativo nela ou nele, para ele ou ela ter uma reação negativa, tá? Então eles manipulam você para você pensar que você tem culpa, para você sentir culpa para eles, para você não nem imaginar que ele tem uma dívida moral, que ele tem uma dívida necessária com você, que ele te deve um favor, entendeu? Ele ou ela, né gente? Quando eu falo eles, eu tô falando dos dois. Não pense que eu tô falando só do narcisista masculino, tô falando das mulheres também. 
Então eles manipulam vocês para simplesmente você ter uma reação negativa. Quando você tem uma reação negativa, eles vão encontrar uma forma de dizer assim, eu não te devo nada. Hum? Então você fica com culpa por ter se deixado enganar pelo narcisista mais uma vez. E de ter sido idiota de fazer o que eles pediram ou dar a ele o que eles queriam, tá bom? Você vai se sentir uma verdadeira idiota ou um verdadeiro idiota. Porque você se deixou ser manipulado por uma, por uma pessoa que já te manipulou várias outras vezes. Ó, narcisistas são pessoas que não tem palavra. Palavra é a integridade moral de caráter de uma pessoa. Narcisista não tem isso, querido e querida. Então você pode pegar água no cesto. Você pode treinar a habilidade de enfiar uma linha numa agulha de olho fechado e conseguir. Ele nunca vai dizer que, você, que aquela habilidade tem algum valor. Porque para narcisista, só quem tem valor são eles. Narcisista acha que só eles são as melhores pessoas da face. O resto para ele é lixo. Já falei em vários vídeos. Narcisista olha as pessoas de cima para baixo. Nunca olha como igual. Isso quando eles olham, né? Porque eles se recusam a olhar o ser humano comum, o ser humano normal. Para narcisista, o ser humano normal, o ser humano comum, um trabalhador, narcisista, eu já falei, já falei, já falei várias vezes. Narcisista é racista, narcisista é sexista, preconceituoso. O que mais vocês querem? Então não brigue com Dê a ele um pouquinho só de reforço emocional e depois imponha seu limite. Se for para o telefone, melhor ainda, você desliga o telefone. A pessoa vai ligar de volta, você, você, pede, você pede, né? Olha, me desculpa, mas eu não tô bem, eu vou desligar. Mentira, quando você desligar ali, você fica celebrando. É, a pessoa vai dizer assim, ah, se, você, se você por acaso se esquecer de ser gentil na hora de se despedir, você não dê a sua mãe narcisista, seu marido narcisista, seu pai narcisista, seu colega narcisista, seu vizinho narcisista, seja o narcisista que for, não dê reforço emocional mais do que um minuto. Um minuto já é muito, porque você já vai se envenenar, tá? Com cortisol. Sua adrenalina vai lá pra cima. Então, ó, um beijo no coração, fiquem com Deus. Não briguem com o narcisista, tá bom?